Hello my dear subscribers and friends we are starting a giveaway contest please visit our blog a game of quiz blogspot.com every day at 9 pm the quiz will be conducted please visit a game of quiz blogspot.com hi my dear friends tagginappudu mootram padutunda navvalante bayam gattiga tummite talettukoleni paristhiti 10 mandi loki velli pattumani ganta sepu undaleni dusthiti urine incontinence teliyakunda mootram padipodam baadhitala samasya idi nijaniki idi jabbu kaadu jabbu ku sambandhinchina lakshanam vruddullo ee samasya ekkuga kanipistundi dhoomapanam sthoola kayam kidney vyadhulu unna variki ee samasya vache pramadam ekkuva baadhitala sharirika paristhiti vayasunu batti tagina parikshalu chesi ఈ సమస్యకు చికిత్స అందించాలి సమస్యకు కారణం మూత్రాశయం నిండే వరకు అక్కడ మూత్రం నిల్వ ఉంటుంది ఈ దశలో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు దీన్ని స్ట్రిప్టర్ మెకానిజం అంటారు ఈ దశలో స్ట్రిప్టర్ బిగుతుగా ఉంటుంది గనుక దగ్గిన తుమ్మిన నవ్విన మూత్రాశయంపై ఒత్తిడి పడిన మూత్రం రాదు మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లినప్పుడు స్ట్రిప్టర్ వదులుగా మారి మూత్రం వస్తుంది అయితే స్ట్రిప్టర్ పనితీరు దెబ్బతిని బిగుతుగా మూసుకోలేని సందర్భాల్లో మూత్రాశయం నిండగానే తుమ్మిన తగ్గిన మూత్రాశయం మీద ఒత్తిడి పెరిగి అక్కడి స్ట్రిప్టర్ మూసుకోకపోవడం వల్ల మూత్రం లీక్ అవుతుంది స్త్రీ పురుషుల్లో వేర్వేరు కారణాలు సాధారణంగా ముప్పై నుంచి అరవై ఏళ్ల మహిళల్లో ఈ సమస్య రావచ్చు మహిళల్లో ఈ సమస్య రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మొదటిది స్ట్రెస్ యూనరీ ఇన్కంటినెన్స్ అంటే తగ్గిన తుమ్మిన కడుపులో పెరిగిన ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక మూత్రాశయం ముందున్న స్ట్రిప్టర్ వదులుగా మారి మూత్రం లీక్ అవుతుంది ప్రసవం తర్వాత పెల్విక్ అవయవాల్లో స్ట్రెచ్ ఏర్పడి మూత్రాశయానికి లెగ్మెంట్స్ సపోర్ట్ తగ్గుతుంది దీనివల్ల తగ్గడం తుమ్మడం వల్ల మూత్రాన్ని ఆపిపెట్టే శక్తి తగ్గటం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది రెండోది ఆర్డినరీ ఇన్కంటినెన్స్ అంటే స్ట్రిప్టర్ పనితీరు బాగున్న మూత్రాశయం అతి చురుకుగా ఉండటం వల్ల మూత్రం లీక్ అవుతుంది ఇక పురుషుల్లో శస్త్రచికిత్సల మూలంగా జరిగి స్ట్రిప్టర్ దెబ్బ తినడం నడుము విరిగి న్యూరోజనిక్ మూత్రాశయం జరగడం వంటి కారణాల వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది కొందరిలో వయసు పెరిగే కొద్దీ మూత్రాశయం పనితీరులో వచ్చే మార్పులు ప్రోస్టేట్ గ్రంథి పెరగడం వల్ల కూడా పదే పదే మూత్రం రావడం వెళ్లే లోపు బట్టల్లో పడిపోవడం జరుగుతుంది చిన్నారుల్లో కొందరు చిన్నారుల్లో పుట్టుకతోనే కిడ్నీ మూత్రనాళల్లో లోపాల వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది కొందరు పిల్లల్లో మూత్రం పోసిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా లీక్ అవుతుంది ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే ఒకసారి వైద్యుల సలహా కోరటం మంచిది చికిత్స ఈ చికిత్స ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదిస్తే ముందుగా అల్ట్రాసౌండ్ యూరోడైనమిక్స్ వంటి వైద్య పరీక్షల సహాయంతో సమస్యకు కారణాన్ని స్పష్టంగా గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది చాలా సందర్భాల్లో తగిన మందులు అవసరాన్ని బట్టి సర్జరీ చేయడం ద్వారా ఈ సమస్యను పూర్తిగా అధిగమించవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని హెల్దీ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ కోసం ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి